Wir wussten nicht genau, wie viele Menschen verletzt wurden. Wir wussten nicht, wie viele Täter es überhaupt waren. Es kamen dann immer mehr Anrufe im Kindergarten an. Ich kann das Kind nicht abholen, wir können dort und dort nicht langfahren. Wir kommen da nicht ran. Wir haben uns auf das Schlimmste gefasst gemacht und haben vor unserer Notaufnahme haben wir so einen Platz für den Massenanfall von Verletzten. Den haben wir also hochgefahren und ab dem Moment lief auch nichts mehr normal. Vier, fünf Minuten vor dem Geschehenanschlag bin ich raus. Wollte ich in der Stadt was kaufen und wieder zurückkommen. Ich komme aus der Türkei. Ich lebe seit über 15 Jahren hier in Deutschland, auch in Halle. Halle ist wie meine Heimatstadt. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Alles war sehr schön. Sehr Multikulti und habe ich nie, nie im Leben gedacht, in Halle sowas passiert. Also bis der Anschlagtag. Ich bin Ismail Tekin, Betroffene vom 9. Oktober 2019, Anschlag von Halle. Während ich so 800, 900 Meter gegangen bin, ruft mein Bruder an und es, hier ist ein Anschlag passiert. Man stellt sich Sachen vor, wie es draußen aussieht. Und in meinem Kopf waren halt mehrere Leute draußen, die bewaffnet sind. Als es dann draußen ein bisschen ruhiger geworden ist, dachte ich mir, naja, dann rufst du mal 110 an. Die Frau am anderen Ende war nett, hat gesagt, ja, wir, wir wissen, dass es da irgendwas gibt. Äh, halten Sie sich bitte weiter versteckt. Und dann sagte sie, naja, auf Wiederhören. Und da dachte ich mir, das ist aber optimistisch von ihr. Mein Geschäft ist so vier, fünf Häuser vom Kiezdöner entfernt. Das sind vielleicht 30 Meter, würde ich beschreiben. Ich saß im Büro und ich habe Geräusche gehört, die ich nicht ungewöhnlich fand, die ich nur im Nachhinein jetzt anders definiere. Für mich waren es Geräusche, die so klangen, wie wenn jemand Ziegelsteine in einen leeren Container wirft. War insofern nicht ungewöhnlich, weil wir immer mal Baustellen auch drumherum haben um unser Geschäft. Und da habe ich mir erstmal überhaupt keine Gedanken gemacht, bis meine Mitarbeiterin ähm, ins Büro kam und gesagt hat, da draußen wird geschossen. Meine syrische Mitarbeiterin war schon quasi vom Stuhl gerutscht und saß auf dem Boden, weil sie diese Geräusche natürlich kannte und anders wahrgenommen hat. Sie stammt aus Aleppo und hat diese Geräusche natürlich gekannt und hat das sofort gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Irgendwann gibt es wieder einen lauten Knall und aus Versehen zuckt meine Hand dadurch oder ich erschrecke mich dadurch und knall die Tür noch mal zu, die ja nie richtig verschlossen war, wo ich mir dachte, oh, das war's jetzt. Kommen Sie jetzt zu mir.
Geld, wenn man übelst stolz darauf, dass er arbeiten darf. Er wollte halt Maler werden eben halt. Und den Lehrer hätte er nie machen können eigentlich. Weil man muss ja sagen, er ist ja 80 Prozent behindert gewesen. Und wir haben den aber immer in den Glauben gelassen, dass er nicht behindert ist. Ich kannte, im Fußball kannte ich den Malermeister oder die Malerfirma. Und er war vom ersten Tag an so ein begeistert von ihnen. Ne? Der ist fleißig, der macht das, der ist lernbereit, der ist dies und das, der braucht keine Lehrer. Wir stellen ihn als Hilfsarbeiter erst einmal ein. Und da ist natürlich die Welt. Also, so, wir brauchen vor Freude, vor Glück. Kurz nach zwölf ging das los. Gary geht niemand ans Telefon. Ich sage, öfter mache ich das, da rufe ich den an. Ich sage, da ging nicht ans Telefon. Den geschrieben hin und her. Ich denke, was ist mit denen denn los? Liest die ganzen Nachrichten, die alle nicht ab hin und her. Ich bin so augenblind gerannt, weil mein Bruder und die Kunden waren drin. Kommen zwei Baustelle-Leute, die auch immer bei uns Mittagessen gegessen waren. Die haben mir gesagt, geh nicht hin. Also der, der hat vielen getötet und tötet jeder, also schießt jeden. Und bis vor die Apotheke bin ich gekommen, da war ich wach, wenn ein Schuss in die Wand geknallt hat. Dann habe ich gesehen, der Täter stand in der Straße. habe ich mich in Deckung gebracht, zwischen hinter einem Auto. Ich habe dann das Gefühl gehabt, so ganz sicher sind wir doch nicht im Büro. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe jetzt noch mal ganz kurz vor und schließe einfach die Tür ab. Zu dem Zeitpunkt waren dann schon äh, Polizisten auf Höhe unseres Ladens, die sich hinter einem Fahrzeug auch, ich sag mal, verschanzt haben. Natürlich auch aus sicherer Entfernung dann irgendwie nach unten gezielt haben. haben sich gegenseitig geschossen und der war äh, auf der Boden, dachte ich schon erledigt, also und innerhalb fünf, sechs Sekunden steht er auf und steigt in den Auto und fährt weiter. 